ഭർത്താവിനോടല്ലാവിന്റെ <laughs> ആ ഭർത്താവിനോടുള്ള സമീപനവുമാണ് പടച്ചറപ്പ് നോക്കുന്നത് ഒരു പെണ്ണിന് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ നാല് കാര്യങ്ങൾ മതിയെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലിസ്ലം ഏതാണ് ആ നാലു കാര്യങ്ങൾ وأطاعت بعلها دخلت جنة ربها سهودري ما رأيت سبي دورم نقل كنا يا ننقل ور پوريشن سورجة تلقى كان نورا إيرم كارين لسدد كان دون ينال ور پننن سورجة ستيابان الله ده حبيب برأيو غيان إذا سلت المرأة خمسها ഒരു പെണ്ണ് അഞ്ചു നേരം കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുക ഒന്ന് വിശുദ്ധ റമലാന് കടന്നു വരുമ്പോ സമാഗതമാകുമ്പോ ശുദ്ധിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നോമ്പെടുക്കുക ശുദ്ധിയില്ലാത്ത സമയത്ത് നട്ടപ്പെട്ടു പോയ നോമ്പുകൾ അടുത്ത റമലാനിന്റെ മുമ്പേ കവ വിട്ടുക ഇത് രണ്ടും അള്ളാഹുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബാധ്യതകളാണ് ഇനി ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം കേട്ടോളൂ ലൈംഗിക ശുദ്ധിയോടു കൂടി ജീവിക്കുക തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക ഈ നാല് ക്വാളിറ്റി ഇതാണ് ബേസിക് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് നാലും ഒരു പെണ്ണിലുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി നന്മകളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോളൂ ഈ നാല് നന്മകൾ ഒരു പെണ്ണിൽ ഒത്തുചേർന്നാൽ ഇത് കൃത്യമായി ചെയ്യണം നമസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ വിശദീകരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അശുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അശുദ്ധി ഉണ്ടായിട്ട് ശുദ്ധിയാകുന്ന സമയത്തൊക്കെ പാലിക്കേണ്ട അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മസാലകളൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യണം പലപ്പോഴും ആ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ശുദ്ധിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോ പിന്നെ എന്താ പറയാ അലസത കൂടിയിട്ട് സംസ്കാരങ്ങൾ കല ആക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാവാൻ പാടില്ല അസുറിന്റെ സമയത്താണ് ശുദ്ധിയായതെങ്കിൽ അസുറിന്റെ കൂടെ അസുറിന്റെ സമയത്ത് കുളിച്ച് വൃത്തിയായി അസുർ നിസ്കരിക്കുന്നതോടു കൂടി തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ലുഹറും നിസ്കരിക്കണം ഇഷാന്റെ സമയത്താണ് ശുദ്ധിയായതെങ്കിൽ ഇഷാന്റെ സമയത്ത് കുളിച്ച് വൃത്തിയായി ഇഷ നിസ്കരിക്കുന്നതോടു കൂടെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള മഹരിബ് കല വിട്ടണം ഈ മസലകളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നിസ്കാരം പോലും കല ആവാതെ അള്ളാന്റെ റസൂല് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന വെറുതെ അല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് സഹോദരിമാർ പലപ്പോഴും പല നിസ്സാര കാര്യങ്ങളുടെ പേരിലും എല്ലാവരെ പറ്റിയുള്ള ഞാൻ പറയുന്നത് ചില സഹോദരിമാരെങ്കിലും നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ നിസ്കാരം കല ആക്കുന്നവരാണ് ജോലി തിരക്കിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ കേസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് സൽക്കാരത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് നോമ്പുതുറ സൽക്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെ വീട്ടിൽ വലിയ വലിയ നോമ്പുതുറ സംഘടിപ്പിക്കും എന്നാലോ മകരിബ് കല ആയിരിക്കും പിന്നെന്ത് നോമ്പുതുറയാണ് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് കാരണമാണെന്ന് തോന്നുന്ന പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും എന്നാൽ ഇസ്ലാമിൽ അത് കാരണമല്ല ഇസ്ലാമിൽ നിസ്കാരം കല ആക്കാൻ രണ്ടു കാരണമേ ഉള്ളൂ ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും അതെന്താണ് ഒന്ന് ഉറക്കമാണ് രണ്ട് മറവിയാണ് ഇതല്ലാത്തൊരു കാരണമല്ല നിസ്കാരം കല ആക്കാൻ രണ്ടു കാരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഉറക്കം അറിയാതെ ഉറങ്ങിപ്പോയി കുറ്റക്കാരനല്ല മറന്നുപോയി കാരണം മനുഷ്യനാണ് അൽ ഇൻസാൻ എന്ന പദം നിസിയാനിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മറവി മനുഷ്യന്റെ കൂടപ്പറപ്പാണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ മറന്നുപോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് 
അള്ളാഹു ഒരിക്കലും തന്നെ അതിന്റെ പേരിൽ ശിക്ഷിക്കുകയില്ല അതേ സമയത്ത് നിസ്കാരം കള്ള ആക്കാൻ കല്യാണം ഒരു കാരണമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആഘോഷങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഹോസ്പിറ്റൽ കേസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നോമ്പ് സൽക്കാരം പറഞ്ഞിട്ടില്ല യാത്രകൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ കൃത്യമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അതൊക്കെ പാലിക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫിയത്ത് തരട്ടെ അങ്ങനെ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുക ഇതാ സ്വല്ലത്തിൽ അഞ്ചു നേരം കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുക പിന്നെയോ വസ്വാമത്ത് പുരുഷന്മാരാകുമ്പോ റമദാ മാസം വരുമ്പോ മുപ്പത് ദിവസം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അങ്ങനെ നോമ്പ് എടുത്തങ്ങ് പോയിക്കോളൂ സ്ത്രീകളാകുമ്പോ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അവർക്ക് നോമ്പ് ഹറാമാണ് പക്ഷെ ഈ നോമ്പുകൾ അടുത്ത റമദാനിന്റെ മുമ്പ് നിർബന്ധമായും കല വിട്ടേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ നിസ്സംഗത കാണിക്കാൻ പാടില്ല പലപ്പോഴും പലരും അതിൽ മടി കാണിക്കുന്നു അങ്ങനെ വർഷങ്ങളോളം എന്താ പറയാ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു കല വിട്ടാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കലാകൾ നോമ്പുകൾ കല ഉള്ള സഹോദരിമാരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വളരെ വിനയത്തോടെ പറയാണ് വലിയ അപകടമാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് കൃത്യമായി നോമ്പെടുക്കുക പിന്നെയോ ലൈംഗിക ശുദ്ധിയോടുകൂടി ലോകത്ത് ജീവിക്കുക ഒരു മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാന ശുദ്ധിയാണ് ലൈംഗിക ശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും അത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ലൈംഗിക ശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല ലൈംഗിക ശുദ്ധി പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു പ്രവാചകന്മാരെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാനായ സയ്യിദുനാൽ നൂത്ത നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ അള്ളാഹു ഭൂമിയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യമാണ് ദൗത്യമായി കൊടുത്തത് ഒന്ന് തൗഹിദ് പഠിപ്പിക്കുക രണ്ട് ലൈംഗിക ശുദ്ധി പഠിപ്പിക്കുക വളരെ പ്രധാനമാണ് ലൈംഗിക ശുദ്ധി അതിനെന്ത് വേണം ലൈംഗിക ശുദ്ധി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ആദ്യം കണ്ണിനെ സൂക്ഷിക്കണം കണ്ണിനെ സൂക്ഷിക്കാതെ ലൈംഗിക ശുദ്ധി ഒരിക്കലും നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആണുങ്ങളോടും പെണ്ണുങ്ങളോടും പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത് നിങ്ങൾ മുഹ്മിനീങ്ങളായ പുരുഷന്മാരോട് പറയണേ യഹുല്ലോ മിന്ന അപസ്വാരിഹിം അവർ കണ്ണുകൾ ചിമ്മിക്കൊള്ളട്ടെ അനാവശ്യങ്ങൾ കാണുമ്പോ ഹറാമുകൾ കാണുമ്പോ ഒരു അന്യ പെണ്ണിനെ കാണുമ്പോ പുരുഷന്മാർ അവരുടെ കണ്ണുകൾ ചിമ്മിക്കൊള്ളട്ടെ എന്നിട്ട് ലൈംഗിക അവയവങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കട്ടെ കണ്ണിനെ സൂക്ഷിക്കാതെ ലൈംഗിക അവയവത്തെ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കഴിയില്ല എന്നല്ലേ ഈ ഖുർആാനിന്റെ ഭാഷ്യം യായത്തിന്റെ ഭാഷ്യം ഇതേ ശൈലി സ്ത്രീകളോടും അള്ളാഹു ഉപയോഗിക്കുകയാണ് മുഹ്മിനാത്തുകളായ പെണ്ണുങ്ങളോട് നിങ്ങൾ പറയണേ അവരും കണ്ണുകൾ ചിമ്മിക്കൊള്ളട്ടെ എന്നിട്ട് അവരുടെ ലൈംഗിക അവയവം അവർ കാത്തു സൂക്ഷിക്കട്ടെ അപ്പൊ കണ്ണിനെ സൂക്ഷിക്കാത്ത ഒരു പെണ്ണിന് ലൈംഗിക ശുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല കണ്ണുകൊണ്ട് വൃത്തികേടുകൾ കാണുന്നവർക്ക് ലൈംഗിക ശുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല ലൈംഗിക ശുദ്ധി വേണോ നിബന്ധനയാണ് കണ്ണിനെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഹറാമുകളിലേക്ക് നോക്കുന്നതും ഹറാമുകൾ കാണുന്നതും വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം വിലക്കിയത് അനാവശ്യങ്ങളും അശ്ലീലങ്ങളും കാണുന്നത് ഇസ്ലാം എതിർക്കാൻ കാരണം ഇതാണ് ലൈംഗിക ശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശുദ്ധിയാണ് ഒരു പെണ്ണിന് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ മൂന്നാമത് അതുമതി ലൈംഗിക ശുദ്ധിയോടുകൂടി ലോകത്ത് ജീവിക്കുക ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയുന്നു ലോകാവസാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യഭിചാരം വർദ്ധിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ിയാമത് നാളിന്റെ അടയാളമാണ് ലോ ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളമാണ് ലൈംഗിക അരാജകത്വം നാട്ടിൽ നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ബലാത്സംഗങ്ങൾ കൂടും ഒളിച്ചോട്ടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും എന്താ ഒളിച്ചോട്ടങ്ങളിലൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വ്യഭിചാരങ്ങളും വൃത്തികെട്ട പ്രകൃതി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും ലോകത്ത് നടമാടുന്നത് ലോകാവസാനത്തിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഓ oh.